以赛亚书第五十三章：谁会相信我们所传的？耶和华的膀臂向谁显露呢？他在耶和华面前如嫩芽生长起来，像根出于干旱之地。他没有家形，也没有威仪，好叫我们仰慕他。他也没有美貌，使我们被他吸引。他被藐视，被人拒绝，是个多受痛苦、熟悉病患的人。他像个被人掩面不看的人一样，他被藐视，我们也不重视他。原来他担当了我们的病患，背负了我们的痛苦，我们却以为他受责打，被神击打和苦待了。然而他是为了我们的过犯被刺透，为了我们的罪孽被压伤，使我们得平安的惩罚加在他身上。因他受了鞭伤，我们才得医治。我们众人都如羊走迷了路，个人偏行几路，耶和华却把我们众人的罪孽都归在他身上。他被虐待、受痛苦的时候，他并不开口。他像羊羔被牵去屠宰，又像羊在剪羊毛的人面前寂然无声，他也是这样不开口。他受拘禁和审判以后被带走。至于他那个世代的人中，有谁想到从活人之地被剪除、被击打，是因我子民的过犯呢？虽然他从来没有行过强暴，他的口里也没有诡诈，人还是使他与恶人同埋，但死的时候与财主同葬。耶和华却喜悦把他压伤，使他受痛苦。耶和华若以他的性命做赎罪祭，他必看见后裔。并且得享长寿，耶和华所喜悦的必在他手中亨通。他受了生命之苦以后，必看见光明，并且心满意足。我的义仆必使许多人因认识他而得称为义，他也必背负他们的罪孽。所以我要使他与伟大的人同分，他必与强盛的均分掳物，因为他把自己的性命倾倒，以至于死。他被列在罪犯之中，却担当了多人的罪，又为罪犯代求。